উন্নততর জীবনধারা এই অধ্যায়ে তোমাদেরকে আবারও স্বাগত জানাই আমাদের গত ভিডিওতে আমরা খাদ্যের যে মুখ্য উপাদানগুলো ছিল শর্করা আমিষ এবং স্নেহ জাতীয় পদার্থ এই কয়েটি মুখ্য উপাদান সম্পর্কে শিখেছি আজকে আমরা শুরু করব খাদ্যের সহায়ক উপাদান সম্পর্কে খাদ্যের তিনটা সহায়ক উপাদান সম্পর্কে আমরা জেনেছিলাম সেটা হচ্ছে ভিটামিন খনিজ লবণ খনিজ লবণ এবং পানি আজকে আমরা আমাদের ভিটামিন নিয়ে সম্পর্কে জানব যে আমাদের শরীরে কি কি ধরনের ভিটামিন প্রয়োজন এবং আমরা যে খাদ্যগুলো গ্রহণ করি সেখানে কি কি ধরনের ভিটামিন পাওয়া যায় ভিটামিন কি ভিটামিন হচ্ছে প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং শরীর সুস্থ রাখার জন্য অপরিহার্য উপাদান ভিটামিন মূলত জৈব প্রকৃতির যৌগিক যৌগ অর্থাৎ অনেকগুলো মৌল মিলে একাধিক মৌল মিলে জৈব প্রকৃতির অর্থাৎ এটা প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এই ধরনের পদার্থ ভিটামিন স্নেহ জাতীয় পদার্থে দ্রবীভূত হয় আমরা স্নেহ যখন স্নেহ যখন যখন স্নেহ পদার্থ সম্পর্কে জেনেছিলাম আমরা জেনেছি ভিটামিন এ ডি ই এবং কে এই চারটি ভিটামিন স্নেহ জাতীয় পদার্থে দ্রবীভূত হয় তাই এদের দ্রবীভূত করার জন্য আমাদের দেহে স্নেহ জাতীয় পদার্থ প্রয়োজন আর কিছু ভিটামিন পানিতে দ্রবীভূত হতে পারে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে কোন কোন ভিটামিন স্নেহে দ্রবীভূত হয় কোন কোন ভিটামিন পানিতে দ্রবীভূত হয় স্নেহেতে ভিটামিন মূলত এ ডি ই এবং কে স্নেহ পদার্থে দ্রবীভূত হয় এবং মূলত পানিতে দ্রবীভূত হয় ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং ভিটামিন সি ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের মধ্যে অনেক ধর বি কমপ্লেক্স কেন বলা হয় কারণ ভিটামিন বি কয়েক প্রকারের আছে যেমন বি টু বি থ্রি বি ফাইভ বি টুয়েলভ এরকম কয়েক ধরনের ভিটামিন বি আছে তাই এদেরকে একত্রে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বলা হয়ে থাকে ভিটামিন আমাদের শরীরের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কেননা বিভিন্ন ভিটামিন আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে সুস্থ এবং সঠিকভাবে কর্মক্ষম রাখতে সহায়তা করে পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা যখন এক একটা ভিটামিন সম্পর্কে জানব তখন দেখব যে এই এক একটি ভিটামিন আমাদের শরীরের অনেক জটিল জটিল রোগকে প্রতিরোধ করে থাকে অর্থাৎ এই ভিটামিনের অভাবে আমাদের শরীর অনেক জটিল রোগে আক্রান্ত হতে পারে তাহলে পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমরা এই যে স্নেহে দ্রবীভূত যে ভিটামিনগুলো এবং পানিতে দ্রবীভূত যে ভিটামিনগুলো এগুলো শরীরের জন্য কেন প্রয়োজন এবং কোন কোন উৎস থেকে আমরা এই ভিটামিনগুলো পেয়ে থাকি সে সম্পর্কে শিখব